Willkommen zu einem neuen Video von mir und so schnell kann sich das Wetter ändern, denn als ich heute das Bett gemacht habe, war es noch Sonnenschein und jetzt regnet es schon. Also auf jeden Fall habe ich mich schon fertig gemacht und ich, hab, ich wollte eigentlich jetzt gerade mit den Kindern einkaufen fahren. Ja, jetzt muss ich bei Sonnenwetter losfahren. Naja, so schlimm ist es nicht. Hauptsache wir schaffen es trocken ins Auto. Das ist das Wichtigste, genau. Ja, was sollte ich noch sagen? Ähm, wie gesagt, wir fahren jetzt einkaufen, wir machen einen Großeinkauf und ich wollte auf jeden Fall zum Rewe und DM fahren. Und alles andere seht ihr ja dann in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tag. Wir, waren ja, ähm, wir waren ja gestern einkaufen und danach habe ich nichts mehr gefilmt, weil erstens wir schon sehr spät dran waren und zweitens haben wir danach noch was unternommen zusammen und ähm, ich habe mir gedacht, ich starte einfach neu heute mal und heute steht bei mir sehr viel an, denn ich koche gerade und danach muss ich auch noch was aufräumen. Nina geht jetzt gleich schlafen, also es ist schon Mittagszeit und ja. Ich zeige euch zuerst mal, was wir. Ja, Kartoffellauchsuppe. Sehr gut, Alisa. Wie ihr gehört habt, machen wir heute Kartoffellauchsuppe. Die gibt es bei uns sehr, sehr oft. Also, ich koche immer getrennt Kartoffeln ab. Und ich schneide den Lauch immer in so Scheibchen. Und dann sieht das so aus. Den Lauch brate ich zuerst mal mit Curry an, sozusagen ein bisschen. Und dann kommt hier Gemüsebrühe rein. Und dann wird das alles aufgekocht und etwa 20 Minuten lang gekocht. Und dann zum Schluss kommen die gestampften Kartoffeln dazu und dann noch Frischkäse. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich die überhaupt schon mal gezeigt habe. Denn die gehört auf jeden Fall zu unseren Favoriten. Und heute Morgen haben die hier schon gemalt. Und was ich heute auf jeden Fall machen muss, ist äh, den Boden zu wischen. Denn ähm, gestern haben die hier irgendwas abends ausgeleert. Ich glaube, so sieht man das. 
Und das muss man auf jeden Fall ähm, sauber machen. Aber gestern war ich schon zum Hüde dafür. Also ich habe jetzt hier 1 Liter und 750 Milliliter Wasser dazu gefügt, aber wie gesagt, das, ähm, das kommt darauf an, wie viel ihr Lauch habt und wie viel Kartoffel ihr macht. Ja, und dann muss man halt auch schauen, ob ihr das eher flüssiger mögt oder eher dickflüssiger mögt, weil ja, es kommt immer darauf an. Ich denke, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man jetzt danach noch ähm, ein bisschen mehr ähm, kochendes Wasser dazu gibt, sollte das zu wenig sein. Bei mir geht es hier bis 9, also 5,5, damit es hier ruhig köchelt sozusagen und etwa 20 Minuten sollte es köcheln und dann schauen wir weiter. So sieht die Suppe aus und wie man sieht, die ist bei mir ein bisschen flüssig geworden. Eigentlich könnte ich hier auch nur eineinhalb Liter machen von der Flüssigkeit, damit es nicht so flüssig ist. Es geht aber. Also jetzt, das ist jetzt nicht extrem flüssig, aber ich mag es persönlich, wenn es ein bisschen dickflüssiger ist. Geht aber auch. Also wir werden auf jeden Fall jetzt gleich Mittagessen.
Stunde später sitzen wir schon im Auto. Wir wollten kurz bei C&A vorbei und vielleicht event und eventuell auch noch bei H&M nach Kinderkleidung schauen und ich brauche noch was für ein neugeborenes Baby, denn, denn meine Freundin hat ein Baby gekriegt und ich brauche auf jeden Fall ein Geschenkchen und ich habe gedacht, und für Alisa brauche ich so Cardigan, äh, die wollte ich bei H&M schauen. Ja, mal schauen, was draus wird und wir wollten ich danach noch auf den Spielplatz. Was hast du hier? Zeig mal. Rocky, klasse. Elsa. Und du hast die Elsa. Ja. Sehr toll. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren los. Und dann melde ich mich einfach später wieder. So, wir sind jetzt nach Hause gekommen und ich dachte, ich zeige euch mal schnell, was ich so gekauft habe. Und da habe ich jetzt bei C&A die Größe 68 genommen, weil die sowieso eine Größe immer kleiner ausfallen. Und ja, ich habe mir gedacht, so 62, 68 hole ich ihr. Ich hole jetzt nichts ähm, in 56, denn das hat sie bestimmt genug. Und dann habe ich einfach so ein Shirt, das war so ein Set, ein Shirt. Das ist richtig warm drinnen geholt. Ähm, insgesamt hat das alles 14,99 gekostet. Und dann die Hose. Die Hose ist auch sehr, sehr hübsch. Und dann gab es so ein Sternband dazu. Das war das eine Set. Und das andere habe ich mir einfach zusammengestellt. Das ist ähm, als zweites Set habe ich dann dieses Shirt genommen. Das hat 10 Euro gekostet, also 9,99 auch in Größe 68 und das ist auch ganz, ganz tolles Material, also ich fand das sehr hübsch. Und dazu habe ich mir einfach eine Hose ausgesucht, die einfach ähm, ja, dazu passt. Die hat 7,99 gekostet und alles andere habe ich für Alisa gekauft. Nina hat allgemein sehr viele Sachen natürlich von Alisa, aber zum Herbst hin warte ich extra noch drauf, weil ich bei Nina dann alles noch mal aussortiere und es kann sein, dass sie dann eine andere Größe kriegt und deswegen kaufe ich ihr jetzt nichts, denn ich weiß einfach nicht, was sie noch von Alisa hat und ja, ansonsten ist es dann alles umsonst gekauft. Deswegen habe ich jetzt Nina, deswegen habe ich Nina jetzt nichts gekauft, aber Alisa, ich habe auf jeden Fall so, ein, so eine Mütze mitgenommen mit Sky drauf und die ist drin gefüttert, auf jeden Fall mit so einem Vlies drinnen. Ja, ganz hübsch und auch so ein Schal dazu. 99 gekostet und die Mütze 7,99. Beim H&M kam ganz, ganz viel mit für Alice. Und zum einen habe ich zwei Packungen ähm, Strumpfhosen gekauft. Diese hier kaufe ich immer wieder nach. Die sind sehr, sehr gut von der Qualität. Einmal weiß und einmal rosa. Die weiß ich jetzt nicht, wie die von der Qualität sind, aber diese hier habe ich schon mehrmals gekauft. Diesmal habe ich gedacht, ich nehme so rosa und weiß mit. Schade, dass die nicht in einer anderen Farbe gab. Ich würde auch gerne so grau oder so mitnehmen, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich beim H&M bin, sind die Größen für Alissa ausverkauft und ich finde einfach nichts. Und hier habe ich einmal gelb und einmal so Blümchenmuster in dunkelblau. Dann haben wir so ein Kleid gefunden. Alisa wollte noch mal ein ähm, Else-Kleid. Sie hat zwar eins, aber das wird schon sehr knapp. Ich glaube, das ist 9804, was sie da bei sich im Schrank hängen hat mit langen Ärmeln. Und sie möchte die ganze Zeit das anziehen. Das ist einfach zu warm für das Kleid. Und, ähm, und deswegen habe ich hier diesmal ohne Ärmel mitgenommen, weil sie einfach das auch jetzt anziehen kann. Und ansonsten im Herbst kann ich immer eine Strickjacke drüber anziehen lassen und dann, ja, ganz, ganz hübsch. 
aber günstig war das nicht, wie ich finde. 20 Euro hat es gekostet. Dann hat ihr auch noch so ein, so ein Rock gefallen. So mit Pailletten drauf. Richtig hübsch. Hat 17,99 gekostet. Und dazu habe ich einfach so ein Shirt mitgenommen. Das war so ein Zweierpack. So ein geripptes Shirt. Und so sieht es aus hier oben am Kragen. Ansonsten echt nichts drauf oder so. Das zweite war einfach in hellgrau. 12,99. Aber das ist ja dieses 3 für 2. Und da habe ich auch noch was mitgenommen, damit ich da auch was günstiger kriege sozusagen. Oder eins umsonst kriege. Hat 14,99 gekostet. Ja, mit so Herzchen. Einfach das, was man halt jeden, jeden Tag einfach mal ähm, drüber ziehen kann. Wie gesagt, die hat alles schon mal gehabt. So, auch so ein ähnliches habe ich hier auch schon mal gekauft, aber die ist einfach schon rausgewachsen. Und deswegen habe ich einfach 110, 116 jetzt genommen. Gelb steht ja sehr, sehr gut. Also das sieht an ihr immer sehr hübsch aus. Und... Ja, da habe ich einfach so ein Cardigan mitgenommen. Ich würde auch in einer anderen Farbe, zum Beispiel rosa, gerne mitnehmen, aber da gab es einfach kein rosa. Deswegen 14,90. Dann kam noch so ein gelbes Kleid mit, so Blümchen. Aber das ist jetzt nicht extrem knallgelb oder so. Also zum Vergleich das ist so eher senfgelb und ganz, ganz dünn vom Material. Und hat, glaube ich, 7,99 gekostet. Mal schauen. Ja, genau. Aber so für den Kindergarten und ich habe mir gedacht, mit der, mit der Strumpfhose, mit der hier, wird es ganz hübsch aussehen. Und dann habe ich hier noch so ein Blusenkleid mitgenommen. Das fand ich auch ganz, ganz hübsch. Da gab es noch eins, aber zwei wären definitiv zu viel. <lacht> Alisa hat es auch gefallen. Mit so einem Gürtel dran und so ein Blümchenmuster. Und dazu passt auch natürlich diese Strumpfhose dazu und dann halt dieser Cardigan wird ganz hübsch aussehen 14,99 auch und als letztes habe ich ihr so extrem warme Pullover kaufe ich ja sowieso nicht weil sie einfach im Kindergarten drin schwitzen würde und zu Hause tragen wir sowas auch nicht deswegen wenn ein Pulli dann einfach so ein ganz dünner er hat 12,99 gekostet genau ja das war's ähm so ist es, wenn man einmal nach einem Cardigan suchen geht. Ja, die Kinder schlafen jetzt schon. Wir haben jetzt kurz vor zehn. Ich würde sagen, ich beende jetzt meinen Vlog hier. Es wird heute sowieso nichts mehr passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!